विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे थर्मोडायनामिक्स या टॉपिक मधली अतिशय महत्वाची कन्सेप्ट स्पॉन्टॅनिटी ऑफ अ रिॲक्शन ही आपण आज डिस्कस करणार आहे बर स्पॉन्टॅनिटी ऑफ रिॲक्शन साठी अगोदर एंट्रॉपी ही कन्सेप्ट थोडीशी समजून घ्या एंट्रॉपी कशाशी रिलेटेड आहे डिसऑर्डर सॉलिड स्टेट मध्ये मॉलिक्यूल क्लोजली पॅकड असतात डिसऑर्डर लेस असणार आहे पूर्ण सांगा बघू पण सॉलिड तुम्ही हीट प्रोवाइड करा टेम्परेचर प्रोवाइड करा सॉलिड चा लिक्विड मध्ये कन्वर्जन होईल एंट्रॉपी इन्क्रीज होईल का डिसऑर्डर चेंज डिसऑर्डर इन्क्रीज होते ना डिसऑर्डर म्हणजे लक्षात आलं का की लिक्विड मधील मॉलिक्यूल क्लोजली पॅकड नसतात त्याच्यामध्ये डिस्टन्स असतो थोडंफार सॉलिड पेक्षा जास्त आणि त्याच्यापेक्षा गॅसियस मध्ये काय होणार सांगा बघू की डिसऑर्डर आणखीन वाढणार कारण गॅस मधले मॉलिक्यूल ते दे मूव्ह इन अ रॅन्डम डायरेक्शन बरोबर ना सांगा बघू म्हणजे तुम्हाला माहित आहे गॅसच्या बाबतीत एखाद्या आता समजा या रूम मध्ये मी एका ठिकाणी उदबत्ती लावली त्याचा सुगंध पूर्ण रूम वर पसरतो का कारण ते गॅसी असे आहेत लक्षात घ्या बरोबर ना मॉलिक्युल त्यातले याचा अर्थ एन्ट्रॉपी एन्ट्रॉपी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर लक्षात घ्या असेच क्वेश्चन सीटीत आलेत लक्षात घ्या मग डायरेक्टली किंवा एन्ट्रॉपी इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर ओके किंवा डेल्टा एस बदल आता मेन पॉइंट काय बघा की बाय डेफिनेशन डेल्टा एस ची व्हॅल्यू काय रे हीट एक तर ऍपसॉक किंवा इव्हॉल्व इन अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस अपॉन टेम्परेचर आता अपॉन टेम्परेचर म्हणलं याचा अर्थ चेंज इन एन्ट्रॉपी डेल्टा एस हे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर आहे आणि एन्ट्रॉपी डायरेक्टली मग एन्ट्रॉपी आणि चेंज इन एन्ट्रॉपी दोन वेगळ्या टर्म आहेत अशा तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल बर हा क्वेश्चन विचारलाय का हंड्रेड पर्सेंट विचारलाय सीईटी मध्ये लक्षात घ्या आता मॅडम क्वेश्चन पेपर पण आहे आपण हा सीईटीत कधी आला जर आपण बघितलं लक्षात घ्या तर हा क्वेश्चन टू थाउजंड नाईन्टीन गेल्या वर्षी ऑनलाईन एक्झाम मध्ये आलाय कसा विचारलाय फॉर अ प्रोसेस एन्ट्रॉपी चेंज इज एक्सप्रेस ऍड्स आणि फॉर्म्युला दिलाय करेक्ट कुठला आहे क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टेम्परेचर किंवा क्यू रिव्हर्सिबलच्या ऐवजी मायनस डेल्टा एच अपॉन टी पण चालेल तो पण बरोबर आहे लक्षात घ्या जर ऑप्शन मध्ये असेल तर आता कन्क्लुजन काय बघा की एक्झोथर्मिक रिॲक्शन असेल बघा कंबशन ऑफ कार्बन म्हणूया आपण सी प्लस ओ टू गिव सी ओ टू एन कंबशन कंबश सल्फर एस प्लस ओ टू एस ओ टू कंबशनची रिॲक्शन एक्झोथर्मिक असते एक्झोथर्मिक डेल्टा एच निगेटिव्ह फास्ट असते स्पॉन्टेनियस असते मग हे आपलं अजम्शन अजम्शन म्हणण्यापेक्षा बऱ्यापैकी क्लिअर काय की डेल्टा एच निगेटिव्ह असेल तर स्पॉन्टेनियस डेल्टा एच पॉझिटिव्ह असेल एन्डोथर्मिक रिॲक्शन मग नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस पॉझिटिव्ह डेल्टा एस पॉझिटिव्ह असेल तर स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस निगेटिव्ह असेल तर नॉन स्पॉन्टेनियस ओके मग हे आतापर्यंत कन्सिडरेशन म्हणूया आपण पण लक्षात घ्या काही केसेस आहेत ना एक्सेप्शनल केसेस म्हणूया आपण आता इथं लक्षात घ्या एक रिॲक्शन दिलेले मी फॉर्मेशन ऑफ वॉटर म्हणूया आपण म्हणजे एच ट्वाईस एच टू गॅसियस आहे ते ओ टू गॅसियस आहे फॉर्म काय होतं ट्वाईस एच टू लिक्विड आहे गॅसियस बघा ॲक्च्युली सांगू का डेल्टा एसचा फॉर्म्युला काय असतो सांगा बघू एस टू मायनस एस वन हा डेल्टा एसचा फॉर्म्युला आहे ओके एस टू म्हणजे फायनल एन्ट्रॉपी एस वन म्हणजे इनिशियल आता फायनल एन्ट्रॉपी लिक्विड असल्यामुळे ती कमी असणार आहे इनिशियल एन्ट्रॉपी जास्त असणार आहे मग इनिशियल जास्त आहे फायनल कमी आहे डेल्टा एस निगेटिव्ह आला ओके आता एक लक्षात घ्या आता आपण पहिल्यांदा इकडं बघूया सांगा या रिॅक्शनसाठी डेल्टा एच पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे निगेटिव्ह आहे मग डेल्टा एच निगेटिव्ह ती रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे पण डेल्टा एस निगेटिव्ह डेल्टा एस निगेटिव्ह नॉन स्पॉन्टेनियस मग कन्क्लुजन चुकलं की नाही मग या केसमध्ये तुम्हाला सांगतो हे जे डेल्टा एस आहे ना हे या सिस्टीमची डेंट्रॉपी चेंज आहे आलं का ध्यानात मग आपल्याला इथं सराउंडिंगचा पण विचार करावा लागणार आहे आणि डेल्टा एस टोटल घ्यावी लागणार आहे म्हणजे इथं नुसतं डेल्टा एस लिहून चालणार नाही मला इथं डेल्टा एस टोटल लिहिलं पाहिजे आलं का ध्यानात तुमच्या बघा मग डेल्टा एस सराउंडिंग काय क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी मायनस डेल्टा एच अपॉन टी मायनस ए प्लस होणार किलोजूल म्हणून थाउजंड घेतलं मी अपॉन टू नाईन्टी एट बघा हे कॅल्क्युलेशन पार्ट करू नका हे नवीन टेस्टबुक मध्ये एक एक्झाम्पल दिलेलं लक्षात घ्या ते येते मग याला डिवाइड केलं की वन नाईन वन नाईन आन्सर येते ओके हे डेल्टा एस सराउंडिंग टोटल म्हणजे काय सिस्टीम प्लस सराउंडिंग सिस्टीमची एवढी व्हॅल्यू आहे सराउंडिंगची एवढी आता आलं का पॉझिटिव्ह म्हणजे डेल्टा एस टोटल पॉझिटिव्ह आहे स्पॉन्टेनियस मग या दोन गोष्टी आता या रिॲक्शनसाठी ॲप्लिकेबल होत आहे बरं एवढंच पुरेसं आहे का नाही आहे याचं रिझन सांगतो हे काय म्हणलं आपण डेल्टा एस सराउंडिंग अरे सिस्टीम म्हणजे काय सांगा की 
अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज अंडर थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन आणि सिस्टम सोडून बाकी सगळं काय असणार आहे सराउंडिंग आपल्याला सराउंडिंगची व्हॅल्यू कशाला पाहिजे आपला जास्त फोकस सिस्टमवरती पाहिजे ना मग याच्यावरती ना कन्क्लुजन किंवा याच्यानंतर म्हणूया आपण जे काय वर्क कुणी केलं सांगा गिप्स आणि गिप्स तो तुम्हाला माहित आहे गिप्स एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे एच मायनस टी एस एच म्हणजे कोण एन्थाल्पी यस म्हणजे कोण एन्थ्रॉपी हे लक्षात घ्या मग तुम्हाला माहित आहे मग जर मी डेल्टा जी म्हणलं तर मला डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस लिहावं लागेल हे माझं इक्वेशन नंबर वन म्हणूया आपण ठीक आहे आलं का इथपर्यंत लक्षात तुमच्या ओके आता आपण की नाही डेल्टा एस सराउंडिंग विचार करूया थोड़ाफार बेल्टा एज सराउंडिंग कि डेल्टा एस अगोदर आप करूं टोटल मन अपन डेल्टा एस टोटल दैट इक्वल्स टू डेल्टा एस सीस्टीम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग मग डेल्टा एस सीस्टीम तस डेल्टा एस सराउंडिंग मे माइनस डेल्टा एच अपॉइंटी मैं प्लस का करू अपन माइनस डेल्टा एच अपॉइंटी एक लक्षात घ्या तुम्हाला वाटेल मी थिओरॉटिकल सगळं शिकवतोय अरे पण हा पार्टच असा आहे ह्याच्यावरती न्यूमेरिकल्स पण आहेत ते पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन आत्ताच करणार आहे लक्षात घ्या ओके आणि तू आपल्या टेक्स्टमध्ये कुठल्या पेजवर काय आहे ते पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन पण हा एम सी क्यूसाठी जे ईसाठी पण इम्पॉर्टंट पार्ट आहे पण डोक्यात ठेवा आता हे डेल्टा एस टोटल म्हणूया आपण प्रत्येकाला टी ने मल्टीप्लाय करूया इथं इथं आणि इथं म्हणजे टी इंटू डेल्टा एस टोटल मग टी इंटू डेल्टा एस सिस्टीम मायनस डेल्टा एस प्रत्येकाचे साईन चेंज करूया मायनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल मायनस इंटू मायनस प्लस करूया आणि हे प्लस काय करूया मायनस इक्वेशन टू म्हणू का त्याला मी बघा इक्वेशन वन ची आर एच एस इक्वेशन टू च्या आर एच एस एवढीच आहे मग याचा अर्थ डेल्टा जी ची व्हॅल्यू बघा मी इथं लिहितो जागा आहे ते डेल्टा जी ची व्हॅल्यू ही व्हॅल्यू एवढी असणार आहे मायनस टी डेल्टा एस टोटल ओके आता लक्षात घ्या मी थोडंसं बाजूला सरकतोय तुम्ही स्क्रीनशॉट लगेच घ्या आणि ह्या गोष्टी वहीत पुन्हा नोट डाऊन करून ठेवा मी आता काय करतोय बघा मी असं इमॅजिन करतोय वन टू थ्री तुम्ही स्क्रीनशॉट काढला असेल म्हणजे मी आता हे पुसायला काय मोकळा झालो म्हणून आपण ठीक आहे आता आपण आलोय कुठंपर्यंत बघा की डेल्टा जी ची व्हॅल्यू मला मिळाली मला डेल्टा जी ची व्हॅल्यू काय मिळाली मायनस टी डेल्टा एस टोटल आता इथलं काय कन्क्लुजन डेल्टा एस टोटल जर पॉझिटिव्ह असेल तर स्पॉन्टेनियस विचार करा ही व्हॅल्यू जर पॉझिटिव्ह आली प्लस इंटू मायनस मायनस म्हणजे डेल्टा जी ची व्हॅल्यू लेस दॅन झिरो असेल तर रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस सी टीत आलेला प्रश्न आहे आता पटकन सापडलं तर ठीक आहे तुम्हाला मी कुठं कधी आला ते पण सांगेन लक्षात घ्या टू थाउजंड नाईन्टीनच्या अगोदर आलाय लक्षात घ्या टू थाउजंड नाईन्टीनच्या अगोदर टू थाउजंड सिक्स्टीन प्रश्न कसा विचारला द क्रायटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज आणि करेक्ट ऑप्शन आहे डेल्टा जी इज लेस दॅन झिरो बघा मग कन्सेप्ट क्लिअर ठेवल्यानंतर सगळ्याच गोष्टी सोप्या जात आहेत बर आता डेल्टा एस टोटल जर निगेटिव्ह असेल मायनस टू मायनस प्लस होईल आणि रिॲक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस राहणार याचा अर्थ डेल्टा जी जर ग्रेटर दॅन असेल तर नॉन स्पॉन्टेनियस येणार हे लक्षात घ्या मग आता एक उरलं की डेल्टा जी ची व्हॅल्यू जर झिरो असेल तर रिॲक्शन इज ॲट इक्विलिब्रियम मोस्ट इम्पॉर्टंट चार्ट तयार करा ओके आता नेक्स्ट इक्विरियमचा विचार करूया आणि या फॉर्म्युल्यात ती व्हॅल्यू पुट करूया कुठले रे सांगा की डेल्टा जी ची व्हॅल्यू तर काय पुट करूया आपण झिरो मग डेल्टा जी ची व्हॅल्यू झिरो पुट केली तर हे मायनस इकडं प्लस होतील म्हणजे मला असं मिळेल टी इन टू डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच मग टीचा फॉर्म्युला डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन कसा आहे बघा सांगतो लक्षात घ्या मी तुम्हाला मगाशीच बोललो होतो की पेज नंबर वन 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 अरे वा लक्षात ठेवायला पण सोपा आहे एकशे अकरा वन 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 त्याच्यावरती न्यूमेरिकल्स दिले आहेत आणि प्रश्न असं विचारतात ॲट वॉट टेम्परेचर विल द रिॲक्शन चेंज फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे या टेम्परेचरला ती स्पॉन्टेनियसची काय होऊ शकते नॉन स्पॉन्टेनियस मग डेल्टा एच किलो ज्यूलमध्ये दिलेल्या असतात व्हॅल्यू डेल्टा एस ज्यूलमध्ये हे तर गमत आहे पण आपण आत्ताच बघितलं किलो ज्यूल पुसलं मी आता तिथं थाउजंडनं मल्टीप्लाय करा ना म्हणजे हे कॅल्क्युलेशन इझी आहे की ना पेज नंबर वन 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 आता एक पॉइंट मी तुम्हाला सांगतो नीट लक्ष द्या मी काय सांगतो ते बघा की तुम्हाला ना पेज नंबर वन वन झिरो वरती एक चार्ट दिलेला आहे लक्षात घ्या ओके आणि त्यात कसं दिलं आहे बघा आता समजा मॅड आहे तो चार्ट मी तुम्हाला दाखवतो आणि कन्क्लुजन सांगतो 
कि मैं ऐसा चार्ट तैयार करते हैं कि डेल्टा एच डेल्टा एस डेल्टा जी आणि या रिएक्शन बद्दल आपण तिथे लिहिणार आहे काय लिहिणार आहे इथे रिएक्शन बद्दल किती स्पॉन्टेनियस आहे का नॉन स्पॉन्टेनियस आहे बघा असं लिहूया आपण स्पॉन्टॅनिटी ऑफ रिएक्शन ओके आता मला सांगा एक्झोथर्मिकला डेल्टा एच निगेटिव्ह ओके आपला फॉर्म्युला काय होतो रे की डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस आता एक डेल्टा एस जर मी पॉझिटिव्ह घेतलं तो क्या होगा बगा डेल्टा एस पॉजिटिव पॉजिटिव टू निगेटिव निगेटिव रहना डेल्टा एस सुधा निगेटिव है एक्जोथर्मिक डेल्टा जी निगेटिव है लेस देन जीरो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस पन ऐट ऑल टेम्परेचर लक्षा गया एट ऑल टेम्परेचर नेक्स्ट आता बगा कि एक्जोथर्मिक है मैं पॉजिटिव निगेटिव है समझा ये पेगेटिव घर आता माइनस टू माइनस प्लस हो मैं तो माइनस कि प्लस यू शको दोनों पैकी कुछ मैं संगा डेल्टा एच तो निगेटिव है ना जर टी ची वैल्यू स्मॉल अल तरी पॉजिटिव मदली वैल्यू स्मॉल है ना ना मैं इतना है कि रिएक्शन ही स्पॉन्टेनियस ऐट लो टेम्परेचर आू शकते एंडोथर्मिकला प्लस घं सुधा प्लस घे प्लस घे प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस मैं हि वैल्यू जास्त पाजे माला टेम्परेचर जास्त पाजे मैं ही है स्पॉन्टेनियस ऐट वेरी हाई टेम्परेचर आता एक्झोथर्मिकला डेल्टा एच पॉझिटिव्ह आहे लक्षात घ्या एक्झोथर्मिकला डेल सॉरी एंडोथर्मिकला डेल्टा एच पॉझिटिव्ह आहे पण डेल्टा एच निगेटिव्ह असेल मायनस टू मायनस काय होईल प्लस त्यामुळे ही ऑलवेज पॉझिटिव्ह मग ही रिॅक्शन नेहमीच नॉन स्पॉन्टेनियस असणार आहे आलं का लक्षात तुमच्या ओके आता सगळ्यात 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 महत्त्वाचं मी तुम्हाला सांगू का की आतापर्यंत सी टी हे पुसणार आहे बरं का मी प्रेज नंबर वन वन झिरो आणि वन 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 करायचंच आहे आपल्याला लक्षात घ्या स्पॉन्टेनिटीबद्दल थिओरॉटिकल क्वेश्चन्स येत आहेत न्यूमरिकल आलं तर ते पण अतिशय सोपे असणार आहेत फक्त एक आणखीन एक सांगू तुम्हाला मी की डेल्टा जी नॉट ठीक आहे म्हणजे आता डेल्टा जी आणि इक्लिब्रियम कॉन्स्टंटमध्ये रिलेशन काय आहे बघा की स्टँडर्ड जे आहे ना डेल्टा जी गिप्स एनर्जी चेंज दॅट इक्वल्स टू मायनस आर टी आणि एल एन के आता हा जो के आहे ना हा इक्विलिबियम कॉन्स्टंट असतो मग तो के सी पण असू शकतो किंवा के पी पण लॉ ऑफ मास ऍक्शन तुम्ही इलेव्हन्थ स्टँडर्डचा आठवा मग बघा मी काय करतोय लक्ष द्या क्वेश्चन आपण बघितले की आपण अतिशय सोपे प्रश्न येत आहेत म्हणजे जे आलेत ते पण आपण मग असे मी तुम्हाला सांगितलं फॉर्म्युलेच विचारलेत कंडिशन्स विचारता येत लक्षात घ्या आणि अगदी महत्वाचं सांगू का डेल्टा एस सराउंडिंग विचारलंय शांतपणे बघा कि तिने का मनल कि कि हीट इवॉल्व जा ती दिल है कुछ टेम्परेचरला ती दिल है टू थाउजेंड नाइनटीन का प्रश्न आला है और का विचार है महत्ते का कि डेल्टा एस सराउंडिंग डेल्टा एस सराउंडिंग आठवा माइनस डेल्टा एच अपॉन टी कि क्यू अपॉन टी एंड क्यू से तुम्हारा संगत साइन कन्वेस महत ना सीस्टीम ने हीट एप्सॉर्ब के लिए पॉजिटिव इवॉल्व के लिए निगेटिव आता इत का होते है इवॉल्व है मे निगेटिव एनर ही लक्षा गया बार आता लक्ष दिया अजु एक क्वेश्चन का रिएक्शन टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस ऐट ऑल टेम्परेचर इन नॉन स्पॉन्टेनियस आठवते का एंडोथर्मिक पाजे रिएक्शन मजे डेल्टा एच पॉजिटिव पाजे ओके डेल्टा एस निगेटिव पाजे मैनस टू मैनस प्लस होते हैं पॉजिटिव निगेटिव आ है ऑप्शन और अपला एन्सर बराबर है मजे मोस्टली थेरोटिकल न्यूमेरिकल सुधा विचारू शक फॉर्म्युले अवगड़ है का एक ही अवगड़ नहीं है मैं चला कॉन्फिडेंटली थर्मोडाइनामिक्स स्टार्ट करा ओके अपन बयापैकी न्यूमेरिकल्स घं मैं का करना है कि दा पंद्रह मिनटा छोटे छोटे वीडियो तैयार करते हैं तुम्हार कन्सेप्ट क्लियर करना चाहता मजा प्रयत्न अल ठीक है मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद